இந்த குரான் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் அலி செல்லம் அவர்களுக்கு அருளப்பட்ட பொழுது அந்த சமுதாயத்தில் உள்ள பெரும் மிக பெரும்பான்மான மக்களுக்கு எழுத தெரியாது படிக்கவும் தெரியாது எழுதவும் படிக்கவும் தெரியாத உம்மி சமுதாயம் அல்லாஹ் குரான்ல பாசபில் உம்மி என சொல்ல உம்மி சமுதாயத்தில் அல்லாஹ் ஒரு தூதரை அனுப்பினான் என்று நபிகள் நாயகம் சலல்லாஹ் அலி செல்லம் அவர்களை பற்றி சொல்கிறான் உம்மி என்ன உம்மு என்றால் அரபியில் வந்து தாய் என்று அர்த்தம் உம்மி என்று சொன்னால் எப்போதும் தாயவே சார்ந்திருப்பாங்கல்ல கை குழந்த அந்த கை குழந்தையை தான் உம்மி என்று சொல்வார்கள் எழுத படிக்க தெரியாதவர்கள் கை குழந்தை நிலையில் இருந்த காரணத்தினால கருதப்படுற காரணத்தினால அவர்களை உம்மி சமுதாயம் என்று அல்லாவே சொல்கிறான் எழுத படிக்க தெரியாத மக்களுக்கு வழிகாட்டியாக நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் அலி செல்லம் அவர்களை அனுப்புகிறான் அவர்களுக்கு எழுத படிக்க தெரியாது எழுத படிக்க தெரியாத சமுதாயத்தில் கொஞ்சம் பேர் தெரிஞ்சிருந்தார்கள் அவர்களுக்கு வழிகாட்டுவதற்காக அனுப்பப்பட்ட நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி செல்லம் அவர்களுக்கு எழுத படிக்க தெரியுமானா அவங்களுக்கு எழுத படிக்க தெரியாது அப்ப எழுத படிக்க தெரியாத ஒருவருக்கு இந்த வேதத்தை கொடுத்து எழுத படிக்க தெரியாத மக்கள் மத்தியில சொல்லப்படுமையானால் அது நிலைச்சு நிக்குமா எப்ப நிலைச்சு நிக்கும் எந்த ஒரு சித்தாந்தமும் அது ஏட்டு வடிவில் ஆக்கப்பட்டு ஆளுக்கு ஒரு புஸ்தகத்தை கையில கொடுத்து பத்திரமா வச்சுக்கிறீங்கன்னா அது பாதுகாக்கப்படும் சமுதாயத்துக்கும் எழுத படிக்க தெரியாது அதை இறைவனிடத்தில் வாங்கி மக்களுக்கு கொடுத்தாரு இறை தூதர் செல்லல்லா உலை செல்லம் அவங்களுக்கு எழுத படிக்க தெரியாது அப்ப எழுத படிக்க தெரியாத மக்களுக்கு இந்த குரானை கொடுத்து அவங்க உள்ளத்துல வாங்கி மரணம் செய்து அவரிடம் பெற்ற மக்களும் மனப்பாடம் செய்து அதை காலங்காலமாக பதினாலு நூற்றாண்டுகளாக இந்த குரான் நம்மை வந்து சேர்ந்திருக்கிறது வெறுமனே புத்தக வடிவில் மாத்திரமே இந்த குரான் இருந்திருக்குமையானால் இந்த குரானுக்கு ஏற்பட்ட இல எதிர்ப்பு போல உலகத்தில் எதுக்கும் ஏற்பட்டது கிடையாது எல்லா காலத்திலையும் குரான் இஸ்லாம் குரான் என்ன இஸ்லாமுடைய தத்துவம் அப்ப இந்த சத்திய மார்க்கத்தை சொல்ற நேரத்தில் எல்லாம் எந்த ஊர்ல இந்த மார்க்கம் நுழைகிறதோ அங்க கடுமையான எதிர்ப்புகளை இந்த மார்க்கம் சந்தித்தது அதுல குரானும் சந்தித்தது குரானை கொண்டு போக முடியாது ஒரு ஊருக்குள்ள குரானை கொண்டு போனால் அதனாலேயே அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் அவனை முடக்குவார்கள் கொள்வார்கள் அப்படியான காலகட்டத்தில் குரானை அளிப்பதற்கு அவ்வளவு வெறியோடு உலகமே இருந்த நேரத்தில் இந்த குரானை அளிக்க முடியல ஏன் அவங்க குரானை பேப்பரில் கொண்டு போகல இதயத்தில் தாங்கி கொண்டு போயிருந்தாங்க இதயத்தில் குரானை சுமந்து கொண்டு ஒவ்வொரு பகுதியாக கொண்டு சென்ற காரணத்தினால் தான் இந்த பேப்பர் வடிவத்தில் இருந்த குரானை அவர்கள் அளித்தாலும் எரித்தாலும் அவர் நாசப்படுத்தினாலும் இதயத்திலே பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கிற திருமறை குரானை அளிக்க முடியாம இவ்வளவு காலம் கடந்து விட்ட பிறகு அப்படியே இருக்கிறது மாற்றம் இல்லாமல் கூட்டல் இல்லாமல் குறைத்தல் இல்லாமல் சில வசனத்தை உருவிப்படுவாங்க வேதம் சொல்வார்கள் அந்த வேதம் என்னவென்று சொன்னால் ஒரு ஐம்பது வருஷம் இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை கூடி அவங்களே நீக்கிக்கிருவாங்க இது கொஞ்சம் மாத்திருவோமே இதை கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறோமே இதை கொஞ்சம் இப்படி திருத்திக்கிறோமே இந்த மாதிரி தான் வேத புத்தகங்கள் கூட உலகத்தில் இருந்த பொழுது இந்த குரானை பற்றி இப்படி மசோரா பண்ண முடியுமா குரானை பற்றி எல்லாருமா கூடி ஒரு இன்னொரு இரநூறு வருஷத்தை சேர்த்துக்கிருவோம் இன்னொரு முந்நூறு வருஷம் நீக்கிப்படுவோம் இந்த முத்தலாக்கு மசோதா கொண்டு வர்றாங்க அந்த ஆயத்தெல்லாம் எடுத்துருவோம் சொல்ல முடியுமா ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் இது எதிராக அவ்வளவு சதிகளும் எதிர்ப்புகளும் இருந்த நேரத்திலும் கூட இந்த குரான்ல யாரும் கை வைக்கவில்லை இந்த குரானை ஏற்றுக்கொண்ட மக்களும் கை வைக்கவில்லை மற்றவனையும் கை வைக்க விடவில்லை அப்ப இவ்வளவு எதிர்ப்புகளை கடந்து பதினாலு நூற்றாண்டு அழிச்சு போயிருக்கணும் குரான் சந்தித்த எதிர்ப்பு வேற ஒரு நூலுக்கு வந்திருக்குமானால் ஐம்பது நூறு வருஷம் கூட தாக்கு பிடிச்சிருக்காரு அவ்வளவு உலகமே திரண்டு எதிர்த்து அது பிறகு நீங்க வெற்றி பண்டு ஒரு பெரிய சக்தியாக வந்து விட்டது அவ்வளவு கடுமையான எதிர்ப்புக்கு மத்தியில மக்காவில் இருந்து விரட்டப்பட்டால எதுக்காக வேண்டி இந்த குரானை கேட்டதுக்காக தானே சொந்த ஊர்ல இருக்க முடியாது குரானை ஒருத்தர் ஏற்றுக்கொண்டாரே ஆனால் அவர் சொந்த ஊர்ல இருக்க முடியாது வழிபட முடியாது வாழ முடியாது குரான் சொல்கிற பிரகாரம் தொழுக முடியாது அப்ப அவருடைய வாழ்க்கையில இஸ்லாத்தை கடைபிடிக்க முடியாது என்கிற அளவுக்கு வெறிகொண்ட கூட்டம் ஊரை விட்டு போய் இன்னொரு ஊர்ல நிம்மதியா இருக்கலாம்னு பார்த்தா படையெடுத்து வந்து அளிப்பதற்கு வந்தார்கள் மக்கள் அளிச்சா குரான் அளிக்கிற நோக்கம் முகமது அவங்களுக்கு எதிரி அவங்களுடைய குடும்பத்தை சேர்ந்தவர் சஹாபாக்கள் அபுபக்கர் உமர் அவங்களுக்கு எதிரி அவங்க சொந்தக்காரங்க அவங்களுக்கு எதிரி குரான் தான் 
இந்த குரானை முகமது நபி சொல்லி இருக்காவிட்டால் அவர் தான் ஊருக்கு தலைவர் குரானை அபுபக்கர் ஏத்திருக்காவிட்டால் அவர் ஊர்ல பெரிய பிரமுகர் அவர் விரட்டப்பட காரணம் என்ன குரானை சொல்றாரு குரானை ஏத்துக்கிட்டாரு குரான் முகமது ஓதுறாரு அதை இவங்க நம்புகிறார்கள் என்கிற கோபத்தினாலதான் அவ்வளவு பெரிய எதிர்ப்பை காட்டினார்கள் அவர்களை அழித்தால் குரான் அழிந்து விடும் மனப்பாடம் பண்ணால் அழிச்சிட்டோம்னா ஏத்துக்கிட்டு அழிச்சிட்டோம்னு சொன்னா அல்லது ரிவர்ஸ்ல போயிட்டாங்கன்னு சொன்னா குரான் போய்விடும் அப்ப எப்படியாவது தாய் மதத்தை கொண்டு வந்து விடலாம் அல்லது உலகத்தை விட்டு அனுப்பிவிடலாம் என்றெல்லாம் அவ்வளவு முயற்சி நபிகள் நாயகம் செல்லாலி செல்லும் காலத்திலையும் நடந்தது பதினாலு நூற்றாண்டுகளாக நடந்து கொண்டு இருக்கிறது இப்பவும் நடக்கிறது நிக்கிற குரான் அப்ப எந்த எல்லா வகையான எட்டர்களுக்கும் ஈடு கொடுத்து முறியடித்து கீழே போட்டு மிதித்து விட்டு இந்த குரான் நம்ம இடத்துல வந்து சேர்ந்திருக்கிறத அப்ப காலத்தை வென்றுதானே இருக்கிறது அழிப்பதற்கு காலம் ஒரு பக்கம் அழிப்பதற்கு காத்திருக்கிறது எதா இருந்தாலும் காலம் அழிச்சுப்படும் புது சட்டை வாங்கணும்னு சொன்னா ஒரு அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு அது வந்து ஒண்ணுக்கு ஆகாது அழிச்சிடும் காலம் அப்ப காலம் வந்து எதுவாக இருந்தாலும் அழித்துக் கொண்டே வரும் பொழுது காலத்தையும் வென்று அதுல செய்யப்பட்ட அத்தனை சதி வேலைகளை முறியடித்து இந்த குரான் இன்னைக்கு பாதுகாக்கப்பட்டு வந்திருக்கிறது அதான் காலத்தை வென்ற குரான் என்று சொல்கிறோம் 